Hi children, in this video we are going to see about plant physiology for class 9. Tavara Sailian. Umbodan class for the Tavara Sailian. The Sarati part. Tavara Sailian physiology in plants like sail part of the number two. Pakatu. Photosynthesis. What is the topic? What is the class? What is the topic? Just a refreshment in the blood. Now, check. Hey, pair layer period. Photon light. Then, synthesis na to build up. Photon light, oli. Synthesis na uruak dal. Oli a kund uruak dal. Another photosynthesis. So, here sunlight, solar energy is converted into chemical energy. In the oli check photosynthesis, then another there. Only a Surya Kundu, Tavar and Gilla, plants allow food to produce for the food dunger than other chemical and biochemical energy. So, chemical energy than it. So, sunlight, Surya energy, solar energy is converted into chemical energy. In the younger Nadakar, the plants order, Yale Lana Nadakar, Yale Lenak, Pachayam, chlorophyll, Surya Vilia, Olya Kundu, and the Pachem, chlorophyll, and up under the cartler, carbon dioxide, water, cartler carbon dioxide, and then water, earth, and glucose, Uruaka, the very line of the glucose, water, oxygen, moon, Uruva, the photosynthesis, only check in all in an ala cadaka, the glucose, water, need, oxygen, moon, cadaka, so the glucose sign of the star charm, atrapate, yellow. So, store is store. Uh, starch is store. So, in the way, this is photosynthesis. So, what are all required for photosynthesis is mainly sunlight, uh, chlorophyll, carbon dioxide, and water. So, carbon dioxide is reduced to carbohydrate starch. That is what is photosynthesis. So, overall equation in the presence of sunlight. Chlorophyll present in the leaves using carbon dioxide in air and water prepares glucose that is converted into starch of course. It gives glucose, water and oxygen. So carbon dioxide, water, uh, chlorophyll, and surya oliyala uh, activate panni. carbon dioxide, water, and glucose, oxygen, water. So, this is about photosynthesis. Then, next topic transpiration. Transpiration is a near avi That is, loss of water from the aerial parts of the plant in, is sent out in the form of water. So in the form of water vapor, loss of water from the aerial parts of the plant in the form of water vapor is called transpiration. Boomik mele arakra bahangal enna thandu yele leendu neer vandu neer aviya vediyetra padradu da enna nchodho neer avi pokku abdi nchodho. Ie thanni kadakerthe kashtanda kamiya kadakerthe chedi ke. Ana adu uun vili ila aviya pedutthu naa pahangandhani chedi thanni patam pedu ule ana alo adu nadakkaro. That is why transpiration is called a necessary evil for the plants. So, yeah. so, next, uh, transpiration path in you have different types. First is stomachal transpiration, then next is uh, cuticular transpiration, and then lenticular transpiration. Stomachal need to light. Niravi poke, cuticle, niravi poke, lenticular, niravi poke, abdin sotho. Stomatal transpiration, abdina in a lay to lay. Yella uh, leaves, la, aerial pass la lay, leaves la, yella la patina, naria, chinna chinna da, kandakatria da, nuno kiala matuna, pathamuri on the stomata, yella to lay, and the mari chinna da, to lay the lake, other than yella to lay, stomata and sotho. And the stomata mulema, Naraya, uh, Nirund, 
ஆவியா வெளியேற்றப்படுகிறது அதுதான் என்னது ஸ்டொமேட்டல் டிரான்ஸ்பிரேஷன் இலை துளை நீராவி போக்கு நீராவி போக்குலேயே தொண்ணூறுல இருந்து தொண்ணூத்தி அஞ்சு சதவீதம் நைன்டி டு நைன்டி ஸ்டொமேட்டா இலை துளை வழியா தான் நடக்காது படலம் <laughs> பெரிய பெரிய மரத்துல அதோட தண்டை வந்து ட்ரங்க் சொல்றோம் பெருசா இருக்கு இல்லையா தடியா மரத்தோட ட்ரங்க் இருக்கு இல்லையா தண்டு அதுக்கு அது அது கிளைகள் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா பட்டைகள் இருக்க மரப்பட்டை இருக்குல்ல அதை என்ன சொல்கிறோம் பார்க்குன்னு சொல்கிறோம் இங்கிலீஷில் ஸோ அந்த பார்க்கில் அந்த பெரிய ட்ரங்க்கிலலாம் பார்த்தீங்கன்னாக்க அங்கே வந்து சின்னதாக ஓட்டை இருக்குது அதை தான் சொல்கிறோம் லெண்டிக்கல்னு சொல்கிறோம் அந்த சின்ன ஓட்டை வழியாக நீராவி சாரி நீர் வந்து ஆவியாக போச்சுன்னா அந்த நீராவி போக்க தான் என்னன்னு சொல்கிறோம் அந்த டிரான்ஸ்பிரேஷன் லெண்டிக்குலா டிரான்ஸ்பிரேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் சரியா ஸோ அதுலேயும் கொஞ்சம் தான் போகுது ஸோ மெயினாக நீராவி போக்கு டிரான்ஸ்பிரேஷன் எது மூலியமானா ஸ்டொமேட்டோ டிரான்ஸ்பிரேஷன் தான் இந்த ஸ்டொமேட்டா இலை துளை அப்படிங்கிற ஸ்டொமேட்டாங்கிறது இலையிலலாம் நிறையா இருக்குது அதை நுண்ணோக்கி வச்சு தான் பார்க்க முடியும் அப்படியே இந்த அவரை விதையோட வடிவத்தில் இருக்குது பீன்ஸ் சீடோட ஷேப்பில் இருக்கும் அந்த ஸ்டொமேட்டா ஓப்பனிங் இருக்கிற அந்த காட்ஸ் அதான் ஸ்டொமேட்டாவை சுற்றி அதை பாதுகாக்கிறதுக்காக ரெண்டு செல்ஸ் இருக்கு காட் செல்ஸ்ன்னு சொல்றேன் சரியா காட் செல்ஸ்ன்னு சொல்றோம் அந்த காட் செல்ஸ் தான் ஓப்பன் பண்ணி க்ளோஸ் பண்றதுக்கு கண்ட்ரோல் பண்ணுது ஸ்டொமேட்டாவோட ஓப்பனிங் அண்ட் க்ளோசிங் கண்ட்ரோல் பண்றது வந்து இந்த காட் செல்ஸ் தான் அது சுருங்கி விரிஞ்சு இது பண்ணும்போது அந்த ஓப்பனிங் வந்து பெருசா இருக்கு சின்னதா இருக்கு ஸோ த ரேட் ஆஃப் டிரான்ஸ்பிரேஷன் இஸ் கண்ட்ரோல் பை த காட் செல்ஸ் இஸ் ஓப்பனிங் அண்ட் க்ளோசிங் ஆஃப் த ஸ்டொமேட்டா இஸ் கண்ட்ரோல் பை காட் செல்ஸ் இந்த the rate is controlled so in the ilai thulaiya sutti paadugaapu cells irukku and the cells da and the god cells and the cells da the thulaiyoda dwaratha kattupadutha adanalu neeravi poka kattupadutha so idu vandu neeravi poka patti paathom adutha paathinaaka vaayu parimaatram exchange of gases காற்று எடுத்துக்கிறது ஃபோட்டோ சிந்தசுக்கு கார்பன் டை ஆக்சைடு வேணும் அப்படின்னு சொல்லுவோம் கார்பன் டை ஆக்சைடு எப்படி எடுத்துக்கோ தாவரம் நம்மளுக்கு இல்லாட்டி அனிமல்ஸ்க்குலாம் பார்த்தீங்கன்னாக்க சுவாச உறுப்புகள் இருக்குது சுவா சுவாச உறுப்பு மண்டலம் இருக்குது எல்லாத்துக்கும் அது வழியாக நம்ம காற்றெல்லாம் எடுத்துக்கிறோம் ஆக்சிஜன் எடுத்துக்கிறோம் ஆனால் தாவரங்கள் எப்படி காற்று எடுத்துக்கும் அந்த இலை துளைகள் வழியாக தான் இருக்கிற ஒரே ஓப்பனிங் துவாரம் வந்து இலை துளை தான் இந்த இலை துளை வழியாக தான் கார்பன் டை ஆக்சைட தாவரங்கள் வந்து எடுத்துட்டு ஒளி சேர்க்கை நடத்துது நான் பொதுவாக சில குழந்தைகள்லாம் ஒரு தப்பான நோக்கில் இருக்கு என்னன்னாக்க நம்ம வந்து அனிமல்ஸ் எல்லாம் ரெஸ்பிரேஷனுக்கு சுவாசிக்கிறதுக்கு ஆக்சிஜன் எடுத்துக்கிறோம் ஆனால் தாவரங்கள்லாம் கார்பன் டை ஆக்சைடு எடுத்துக்கோம் அப்படின்னு நினைக்கிறதுக்கு ஆனால் அதுக்கு தப்பு ஒளி சேர்க்கைக்கு ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ்க்கு மட்டும்தான் வந்து பிளான்ஸ் எல்லாம் வந்து கார்பன் டை ஆக்சைடு எடுத்துக்கும் தாவரங்களும் சுவாசிக்கணும் இல்லையா சுவாசிக்கிறதுக்கு தாவரங்களும் ஆக்சிஜனை தான் எடுத்துக்கிறது கார்பன் டை ஆக்சைடு தான் வெளியிடுறது ஸோ சுவாசம் அப்படின்னாலே தாவரமாக இருந்தாலும் சரி விலங்குகளாக இருந்தாலும் ஆக்சிஜனை எடுத்துட்டு கார்பன் டை ஆக்சைடை வெளியிடுறது அந்த ஆக்சிஜன் எடுத்துக்கிறதா இருந்தாலும் அப்புறம் ஒளி சேர்க்கையும் போது கார்பன் டை ஆக்சைடு எடுத்துகிட்டு ஆக்சிஜனை வெளியிடுறது என்னவா எந்த காற்ற வாயுவா இருந்தாலும் தாவரங்கள் எடுத்துக்கிறது உள்ள அப்படின்னாக்க அது வந்து இலை துளை அப்படின்னா ஸோ டீட்டெயிலா இந்த சுவாசத்தெல்லாம் பத்தி அடுத்த டென்த் ஸ்டாண்டர்ட்ல பார்ப்போம் ஸோ இப்போ இந்த தாவரங்களோட பிளான்ஸோட மூமெண்ட்ஸ் பத்தி பார்த்தோம் போட்டோசிந்தசிஸ் பத்தி பார்த்தோம் டிரான்ஸ்பிரேஷன் பத்தி பார்த்தோம் ஸோ தேங்க்யூ